Okay, the final part for operations. Ha, banyak kali ni ada empat uh, videos kan? Four parts. Okay, uh, overhead requirement. Overhead ni ialah apa-apa saja yang melibatkan uh, other than direct raw materials and direct labor. Apa-apa saja yang bukan raw material, bukan labor. Uh, so, contohnya ialah indirect labor cost, uh, part-timers ke apa kan? Indirect material, uh, material sampingan. Yang bukan termasuk dalam yang tadi tu segala flour bagai tu. Insurance, maintenance and utilities. Nah, utilities ni api, air, internet semualah. Maintenance tu uh, baiki-baiki mesin, rosak semua. Eh. Okay, next is location plan. Nah, Location plan ni um, you all dah buat sebenarnya kan. Tapi uh, boleh repair lagi. So, you boleh tengok ni. Macam mana kita nak pilih location. Ha, so, um... Make decision which premise is the best for the business to operate. Ha, kena pilih location yang paling terbaik untuk company kita. Sebab apa? Dia akan affect sales revenue. Kita punya sales. Ada traffic ramai. Tak lalu lalang situ. Ke tak ada orang klik-klik je. Klik-klik siapa nak singgah kedai kita kan? Business operation cost. Ha, cost untuk membuat business. Dan juga long term investment. Kalau tepi jalan ke ataupun tengah-tengah uh, town. Biasanya um, kawasan tu akan naik harga Kalau you beli tanah lah kan ha, Kalau you beli memang kawasan tu naik harga So it's a long term investment Okay manufacturing activity Priority should be given to the cost factors uh, Manufacturing cost saving would contribute to profit ha, So ini kalau manufacturing memang kena pilih kawasan yang murah Ataupun rendah harganya uh, Sebab dia akan contribute kepada profit secara langsung Uh, dan juga lagi satu, manufacturing ni juga tak boleh buat sesuka hati kawasan dia. Tak bolehlah tengah kawasan-kawasan uh, perumahan contohnya, you nak buat kilang. Kilang buat perabot. Oh tak bolehlah sebab apa? Pencemaran bunyi. Tapi uh, contoh lagi, uh, kalau kandang-kandang lembu, ladang-ladang uh, pokok nak buat tengah-tengah uh, perumahan juga boleh tak? Tak boleh juga. Dia akan menyebabkan pencemaran bau. Uh, okay, pencemaran air. So tak boleh, kena ada kawasan-kawasan dia untuk benda-benda gitu eh Certain-certain kawasan saja. Okay, for service pula Kena, priority kena tengok kawasan tu dekat tak dengan uh, target market atau customer yang you nak targetkan tu Distance from customer will influence sales revenues Makin awak jauh dari orang, service tu tak ada siapa lah nak pergi cari kan Dahsyat betul awak punya service sampai kalau tepi hutan pun orang nak pergi kan Haa In service business, cost saving may not contribute to sales revenue. Ha, tak semestinya cost saving tu akan revenue. Kita nak kan increase in revenue. Revenue ni maksudnya duit masuk lah. Ha, okay. Duit masuk, sales tu will contribute to increase in profit. Ha, semakin ramai customer, semakin tinggi profit kita untuk service ni. Semakin banyak potong rambut orang, semakin tinggilah profit. Ha, itu je sebenarnya. Okay. Alright. Ini factors to be, uh, to be considered for choice of location Distance from raw material atau suppliers Semakin jauh kita daripada raw material kita Semakin tinggi kos sebab transportation Orang tu nak hantar kalau jauh sangat Biasanya tak free lah kena charge eh? Lori-lori semua tu eh Labor supply Kawasan tu ada pekerja tak ke semua kawasan tu uh, Kanak-kanak ataupun budak-budak kecil ha. So tak ada yang dalam working age di kawasan tersebut Susah nak cari kerja Pekerja ni Transportation Jalan boleh masuk tak? Ha, ke ada jalan batu kerikil je kan? So lori semua Jalan sempit Lori semua tak ada lalu Susah lah nak hantar barang kat Company kita uh, Business kita Price of land or rental Sana ni macam cakap tadi Kalau dekat segitiga Golden triangle tu Kat KL tu Ataupun tepi jalan Contoh macam uh, Sesia minyak kan Mesti kena tepi jalan Ataupun tengah-tengah Tahun macam kat Dungun tu Mahal tau So you kena tahu berapa rental tu Kalau mahal, kalau betul-betul tengah tahun Betul-betul kawasan trafik lalu-lalang Memang mahal Kadang-kadang sampai RM5,000 sebulan okay? RM5,000 sebulan dekat kampung ni Dekat rumah ni ha, Kat KL lah, you bayang lah kan Yang dalam bevy tu semua Oh malam berapa puluh ribu Sewa sebulan Infrastructure Ada api air tak? Ada internet tak kat situ? Ataupun you pakai handphone data You pun tak boleh nak pakai Tak ada line ha, Susah lah nak call kan? Nanti customer call nak datang Lepas tu uh, uh, Cannot be found Lepas tu ataupun not in service so, Jadi no Kita pun uh, Customer pun lari Okay dari segi climate uh, Climate ni kalau nak tanam sayur-sayur Biasanya tempat sejuk macam Cameron kan Ada sayur-sayur uh, Tempat sayur semua lah Lepas tu ada kalau nak buat apa lagi? 
ada certain kawasan yang dapat tampuran hujan yang banyak ha. So untuk projek-projek yang perlukan air Ataupun hujan yang banyak Bolehlah pilih kawasan tersebut Ataupun adakah kawasan tersebut banjir ha, Kena tahu juga Nanti tiba-tiba kita dah beri-beri set up, set up Elok-elok kedai kita, sisi kita semua Tiba-tiba banjir buf. Ha, Habis semua komputer Contoh okay. Local government policy ya. Ni yang cakap tadi lah Kalau manufacturing Dia ada kawasan perindustrian Yang telah digazetkan oleh government Tak boleh buka sesuka hati Security Selamat tak tempat tu Ke sentiasa ada orang kena ragut Sentiasa ada perompak pencuri Ada rompakan bersenjata So sangat bahayalah untuk pekerja you kan So kita pilih tempat yang safe lah Alright please Alright facility for expansion and business development ha, Ni adakah kawasan tersebut boleh expand Boleh berkembang Contoh you beli uh, tanah tu Untuk buat sesi minyak Boleh letak kedai tak Ke minyak je semata-mata sebab kawasan kecil ha. Ataupun kalau you tengok kedai-kedai mamak semua kan Bila malam je dia open table dekat tengah jalan Padahal tu parking kan ha, Itu bukan kedai dia ha, Suka-suka je kan ha, Sepatutnya tak boleh lah That's parking for public Kawasan tanah public Bukan tanah Untuk letak table je Okay, business and operation hour Berbeza ya, business hour ni Ialah waktu dibuka Pada uh, orang ramai Orang ramai boleh masuk, beli barang Ataupun dapatkan servis Operation hours ni ialah pekerja kita Bekerja, beza tak? Okay, contoh kedai yang buka 10 pagi 10 malam Adakah dia pekerja datang Pukul 10 tepat tu? Dan adakah pekerja balik 10 tepat tu? Tak kan? Pada yang ada pernah bekerja di mana-mana cashier ke apa ke, mesti tahu. Kalau pukul 10 tu biasa pukul 8 dah ada dah shift datang. Ha, untuk setak-setak, untuk kemas-kemas, sapu-sapu. Tak ada nanti bila customer datang, you sapu-sapu kat kaki dia. Ha, tak elok lah kan? It's not, it's not nice, it's very rude lah kan? It's business hour refers to the time the business is open to the customer. Operation hours refer to the work to the hours the workers have to work. Ha, so biasanya orang akan datang kerja awal dan balik lambat daripada business hours ni. Okay. Okay, ni dia bagi contoh lah. You boleh baca lah. Restaurant may open from 7am to 10pm. Tapi pekerja mungkin datang 5am nampak. Dia datang 2 jam awal. Untuk prepping kan. Kalau dalam hotel punya dalam food business dia panggil apa? Maison Plus kan. Uh, dia punya potong-potong barang Kemah-kemah barang Prepare-prepare uh, makanan untuk dimasak Dia punya chef tu tinggal nak Masak aja sebenarnya <coughs> Okay so kalau you tutup pukul 10 Pukul 12 baru balik sebab nak kemas kitchen uh, I think you budak-budak kitchen Memang tahulah benda ni kan Sebelum covid ni ada kitchen kan uh, So kena kemas semua Tak boleh simpan uh, tinggal terbongkang gitu, Kayak kitchen kotor-kotor gitu eh. Makanan kan kena, kena buang semua lah Uh, dan kemas dan uh, nothing Licin okay. Entrepreneur may have two shifts ha. So ada shift lah, ada dua shift Takkan lah dia nak, orang tu nak kerja direct 5am to 12am, gila <laughs> Manusia tu okay, So 5am to 3pm, satu shift Lepas tu 3pm to 12am, satu lagi shift ha, Nampak tak? So dari segi bila kita dah set Kita punya business and operation hour ni Kita boleh nampak lah keperluan shift di situ Logik ke orang tu nak kerja 12 jam direct kan? Tak logik. So kita ambil bahagi 2 shift. Okay, license permits regulations. Uh, find out and list down all the license permits regulations yang diperlukan. License untuk signboard perlu eh. So kalau macam uh, ikut majlis lah, majlis pemandaran dungun dia kena ada warna orange punya signboard dengan ada signboard uh, MPD dekat uh, ni bawah ni. Okay. Uh, so dengan ada nombor siri bagai nombor kelulusan lah eh. Okay, permits for immigrant workers ah Orang-orang ah, permit-permit Bangla ke Orang-orang luar tu lah, Myanmar ke Semua kena ada permit Dan kalau makanan mesti kena ada typhoid injection Dan juga kursus pengendalian makanan So, semua license-license atau permit regulation yang you dah ada Macam you under, dalam bisnes kan Lepas tu ada uh, You pula buat bisnes makanan You all budak hotel I rasa memang dah ada So, masukkan sijil tu semua kat sini Buat contoh eh Setiap seorang tu lah ha, Okay Alright, operation budget. Ah, ni sama macam marketing hari tu dan admin hari tu. Fix asset, monthly expenses, other expenses. So segala yang you dah totalkan ke atas tadi tu, machine equipment, raw material tadi yang bulanan tu nampak ni, monthly expenses kan? Ah, it's raw monthly expenses. So masukkan di sini, transfer je. Segala yang you dah total ke atas atas tadi tu, you just transfer here, machine equipment berapa? 
factory renovation kalau ada kalau tak ada tak payahlah kan raw materials of course kena ada monthly expenses berapa sebulan lepas tu uh, gaji jangan masuk sini macam cakap masuk dekat admin lepas tu utilities pun dekat admin juga factory run pun admin juga uh, so apa lagi apa-apa saja yang berkaitan dengan operation masuk di sini Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya, tak ada masalah Okay, so Alhamdulillah habis chapter operation yang panjang sangat ni Sampai empat part um, Kita akan jumpa untuk, okay ada lagi satu uh, Implementation yang last ni, okay sorry ya eh. Implementation scheduling involves sequences, sequencing and allotting time to all project activities dia guna gancat biasanya So kita nak tengok macam penjadualan lah Okay so you boleh tengok dekat sini Okay ni Entrepreneur has to decide how long each activity and compute requirement on people and other resources Berapa lama sesuatu step tu untuk di complete kan Supaya kita boleh tengok bila kita boleh start company kita dan bila boleh beroperasi eh Okay ni contoh dia Okay activities, deadlines and duration Ni kita assume lah ya, yeah. you kena assume untuk your business Incorporation of business, ha, ni nak daftar SSM contoh Ini rekaan je lah, tak payahlah pergi buya-buya pula nak uh, register SSM betul-betul eh ha, Tak perlu, tapi kalau zaman bukan COVID hari tu betul-betul kena ni eh Kena register dekat UITM, SSM tu datang ke UITM kita Tapi sekarang tak ada lah, okay, 3 months ni macam lama sangat Biasanya kejap je, 1 month pun okey dah Application of permits and licenses lah. Ni lama sikit lah. Sign board. Lepas tu nak permit kedai. Mm, nak permit pekerja. Nak macam-macam uh, lagi lah. Okay so ni buat 2 months kot. 1 month, 2 months, 3 months. 4 months lama sangat. Searching for business premises lah. Biasanya searching ni atas lah sikit kan. Sebab permit ni termasuk permit kedai. Ha, so ni boleh pindah ke atas. Renovation. Procurement of machines and raw materials ha, Machinery kadang-kadang kena order lama juga kan Sebab ada yang custom Ada yang kena order dari overseas ha, So bagi time jugalah tapi tak sampai 3 months ni Lama sangat Recruitment of labors ha, Nak cari pekerja pula nak kena interview Lepas tu nak kena training sikit kan And installation of machines ha, So you boleh tambah dan delete Mana-mana yang tak diperlukan yang diperlukan oleh company you Dan uh, set deadline dia dan set duration berapa lama Okay, so this is uh, the last part for operations eh. Okay, so that's all for chapter operation ni. So, kita akan masuk kepada last chapter nanti which is financial. Financial tu ialah you just nak transfer-transfer semua-semua ni total-total fixed asset, total monthly expenses, other expenses. Masuk total ni semua dalam template financial yang akan disediakan kelak. So, bila dah transfer-transfer tu baru boleh tengok within 3 years untung ke, rugi ke. Uh, jahannam ke bisnes uh, Ataupun kaya-kaya ke kan uh, So kita akan tengok kat situ Dan masih boleh edit lagi Kalau berturut-turut um, merah Siapalah nak invest kan So kita boleh edit lagi lah Kat mana yang tak betul Mungkin duit keluar lebih pada duit masuk uh, Kat situ lah kita nak detect tu okay? So kita jumpa kat financial Untuk hands on nanti lah Nak masuk ke mana Masuk ke mana dalam template Alright Okay Alhamdulillah I'll see you soon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh